，敖古到吴镇宇和儿子相爱相杀的相处方式，才发现费曼有如今的精神状态是应该的。我的家里有一个头皮。他的名字叫吴镇宇。谢谢，谢谢班门。正所谓不是一家人不进一家门，费曼和他那爱拆台的老爹用实力演绎，如何能够把一个内敛的小孩成功逼成抽象大师？当时小费曼在河边玩耍，不小心掉进水里，恰巧脸撞到小船，直接挂了彩。老爹吴镇宇明知儿子一向注重形象，却故意拿来镜子帮他照一照。在你朝阳，他毛球死了。<笑>此刻，一个黑粉老爸正式诞生。后来，因为浴缸里有蜘蛛，费曼不敢去洗澡。吴镇宇一顿叽里呱啦的嘲笑，到了最后，甚至开始给儿子上政治课。连中国人都知道你不洗澡，代表那个香港的，我们要给台湾同胞知道，香港人爱洗澡，好不好？只能说吴老师教育小孩真有一套。因此，在费曼想要看电视时，反派老爸以同样的方式开始对其无厘头洗脑。你不是看电视。因为你在电视里面，是因为你在电视里面，在电视里面怎么再能看电视呢？天哪，难道这就是传说中的逻辑鬼才？只是上节目就直接 Q 儿子胖成了雪人。哎呀，贝曼你那么胖了，变长，脖子都没有雪人一样了,了。高情商你胖成了雪人，低情商你胖成了个球。难道费曼是一天就变胖的吗？当被问到儿子会不会做演员时，吴镇宇更是直言不讳，扬言不曾看到一点天赋，根本没有天分的，喜怒哀乐的分不清楚，就像。他真的小小鲜肉，他就是没有演技的，唯一就是流量。<笑>可能也正因有个专业爱拆台的爹，才有了如今在网上抽象到爆的费曼。某博上粉丝留言问他喜欢爸爸还是妈妈，费曼都不喜欢。当被 Q 到还会参加爸爸去哪时，费曼那得看我儿子答不答应。长大后的费曼好似变成了小时候最讨厌的样子，疯起来更是完全不顾自己老爹的死活。有位网友让他评价一下吴镇宇在无限超越般的表现，费曼前难赚是难吃，并贴心附上老爸绷不住的表情。后来吴镇宇点评向佐的片段火了后，操碎了心的网友纷纷评论：“你是不是忘了有个还在香港读书的儿子？”结果吴镇宇还没发声，费曼就坐着五 G 网速赶来了，重新认识一下我叫王金卫，不认识什么吴镇宇也没有看过无限造孽班，直接给吴镇宇炸了出来，开始在线教育。哪成想本以为会老实了的吴费曼，这次直接带着向佐新鲜出炉的热梗重出江湖。看电影不要向左向右，要向前看。网友向左会不会去追杀你？费曼猎豹是追杀吗？结果这条就被向左水灵灵的点了转发键，并评论到我很想念你爸爸，不知道你怎么想。这下吴镇宇一直悬着的心终于可以死了。